ሰላም ተናስጥልን ውዴ ሰብለና በዛ በዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ በእያላችሁበት ሰላም ተይ ድረስ በእያለሁ ዛሬ ማዲስ ቪዲዮ ይጀላችሁ መጥቻለሁ የዛሬው አዲስ ቪዲዮአችን በጣም ወሳኝ ነጥቦችን ነው የሚያነሳው የዛሬው አዲስ ቪዲዮአችን እንግዲህ ትኩረቱን የሚያደርገው ሴቶች ከወንዶችን ለመሳብ ብለው የሚሰሯቸው መሰረታዊ ስህተቶችን እናግራቸዋለሁ እነዚህ መሰረታዊ ስህተቶች እንግዲህ ምናልባትም መደረግ የሌለባቸው ብለን እናምንባቸው ናቸው አንዳንዶቹ ለመሳውበት ለመጨመር ብለው ራሳቸው ላይ ብዙ ነገሮችን ተቀማሉና እንግዲህ ያን የሚፈልጉትን ሰው ሊሆን ይችላል ማንንም ሊሆን ይችላል እንግዲህ ለመሳብ ብለው የሚሰሯቸው ስህተቶችን እናግራቸዋለሁ አብራችሁን ቆዩ ተመልሻለሁ ውድ ተመልካቾቼ የዛሬው አዲስ ቪዲዮአችን ትኩረቱን የሚያደርገው ሴቶች እንግዲህ አጠገባቸው ያለን ወይም ደግሞ የሚፈልጉትን ወንድ ለመሳብ ብለው የሚሰሯቸው ስህተቶች የሚሉትና ምናነሳው የፍቅር ግንኙነት ለመመስረት እንግዲህ በመናደርጋቸው እንቅስቃሴዎች በሙሉ ትልቁ ስህተት የሚሆነው ራሳችን ሳንሆን ሰዎችን ለመቅረብ ወይም ደግሞ አሪፍ የፍቅር ግንኙነት ለመመስረት ማሳባችን ነው ትልቁ ስህተት እንግዲህ የፍቅር ግንኙነት ወይም ደግሞ ፍቅረኛ እንዲኖርሽ ወይም የትዳራ ጋር እንዲኖርሽ ስናስቡልኝ ራሳችን መሆን መርሳት የለብንም ይሄን ሳንሆን ግን ያን ነገር እናስባለን ያን ነገር ለመመስረት እንጀምራለንና ይሄ ነገር ትልቁ ስህተት እንደሆነ ይታወቃል ምክንያቱም ራስን አለመሆን ትልቅ ስህተት ነው ራስን ሳንሆን ሰዎችን سنቀር ከጊዜ በኋላ መጋለጥ አይቀር ምክንያቱም በዛ መቀጠል ስለማንችል መቀጠልም እንችልው በራሳችን ስለሆነ ያ ነገር ይፈጠረና ነገሮች ይተባላሹ ይመጣሉ ለማንኛው ምንሰራቸው ሰታቶች ሴቶች ሴቶች ወንዶች ለማማረክ ብሎ የሚሰራቸው ሰታቶች ምንድናቸው የሚለውን ከመጀመሪያው ጀምረን እንመለከታለን የመጀመሪያው ነጥብ የሚሆነው እንግዲህ በጣም የተጋነነ ሜካፕ መጠቀም ነው በጣም የተጋነነ ሜካፕ መጠቀም ስንል እንግዲህ ብዙ ጊዜ ወደ ወንዶች ስንሄድ ወይም ቀጠሮ ኑሮን ስንሄድ ወይም ደግሞ ፈልጋቸውን ሰዎች ለማግኘት ስንሄድ ምን ተጠቀማቸው ናቸው በአብዛኛው አንዳንዶቹ ሲገልጹት እንደውም የምንለብሰው ከምንለብሰው ልብስ በላይ ጎልቶ የሚታየው ሜካፕ የሚሆንበት አጋጣሚ ያለና እንደዚህ አይነት ነገሮችን መጠቀም የለባችሁ በተለይ ከምንለብሰው ልብስ በጣም ዘመናዊ የሆነ ልብስ እንኳን ስንለብስ ከዛ ጋር ትንሽዬ የሚቀራረብ የሜካፕ እንኳን መጠቀም መልካም ነው ይላሉ አንዳንዶቹ አንዳንዶቹ ኖርማል አለባበስ ለብሰው እንኳን ፊታቸው ላይ በጣም የተጋነነ በጣም ከለሮች የበዙበት ሜካፕ ተጠቅመው የሚሄዱ ሴቶች አሉና ይሄንን በተለያየ አጋጣሚ ታዩታላችሁ ስለዚህ ይሄ ሰታት ነው ምክንያቱም ማክስ አድርጋችሁ ሰዎችን ለማናገር ወይም ሰዎችን ለመቅረብ እንደሄዳችሁ ማሰብ መቻል አለባችሁ ያ ማክስ ደግሞ ሁሌም ከናንተ ጋር አይቀጥልም ነገ ስለሚገለጥ በተቻለ መጠን ተፈጥሯዊ ውበታችሁ መጠቀም አለባችሁ ሌላ ሁነት ምንነግራችሁ እዚህ ላይ ወንዶች ሴት ልጅ ላይ ከሚሰባቸው ነገር አንዱ ተፈጥሯዊ የሆነ ውበቷ ነው ባጋጣሚ ኬርለስ የሆኑ ሰዎች ይመቹኛል እንደዚሁ የሆነ ሚሉ ሰዎች አይታችሁ ከሆነ ብዙ የሚቀባቡና ብዙ ነገሮች የሚጠቀሙ ሰዎች ወንዶች በሙሉ ልባቸው እንደማይቀርቡ ይታወቃል ትክክለኛ የሚሰባቸው ግን እሱ ነው እንደምታቁት የፍቅር ግንነት በትንሽ የፊት እንቅስቃሴ ሰዎች ሊማረኩ ይችላል ወይ በፈገግታ ወይ በአይን ወይ በጸጉር በትንሽ ነገር ሰዎች ከአንድ ሰው ፍቅር ሊይዛቸው ይችላል ይሄን ማወቅ መቻል አለባችሁ ብዙ ምን ተጠቀማቸው ነገሮች ውጤታ ማይሆናሉ የሚል ግምት ማስቀመጥ የለብንም ስለዚህ ይሄ በጣም ወሳኝ ነጥብ ነው የተፈጠረው ወታችንን መጠቀም መቻል አለብን ማለት ነው ከዛም በተጨማሪ የፊታችን ላይ ምን ተጠቀማቸው ብቻ ሳይሆን ከባህሪያችንም ከተከለቁመናችንም ላይ የኛ ያልሆነ ነገር ይዘን ለመቅረብ መሞከር የለብንም ለምሳሌ ያለን ባህሪ ቀይረን ወይ በጣም አስቸጋሪስ ወይ በጣም ጮዋ ለመምሰል ወይ ደግሞ የሆነ ነገር ለመምሰል ያለን ተፈጥሯዊ ባህሪ መደበቅ የለብንም በዚህም ጭምር ሌላ ሌሎችን መምሰል የለብንም ስለዚህ የራሳችን የሆነ ነገር የራሳችን ማንነት ይዘን መቅረብ አለብን ተክለቁ ማናችን ላይም ይሆን መሸፈን ወይ መጨመር መቀነስ ያለብን ነገር መኖር የለብን የራሳችን የሆነ ተፈጥሯዊ ምልክት እንኳን ቢኖርን እሱን ለመሸፈን እሱን ለማጥፋት ወይም ደግሞ በተለያዩ ቴክኒኮችን ለመጠቀም መሞከር የለብንም ስለዚህ ከባህሪ ከተከለቁ መና ከምንም ነገር ንጹ ተፈጥሯዊ ውበታችን ይዘን መገኘት አለብን ስለዚህ ሜካፕ አብዝተው የሚጠቀሙ ሰዎች ባህራቸው ቀይረው የሚቀርቡ ሰዎች ከመሰራቸው ስታቶች የመጀመሪያው ነው ማለት ነው። በሁለተኛ ደረጃ የምንመለከተው ሴቶች ወንዶችን ለመሳብ ብለው ወይም ደግሞ የሚፈልጉትን ሰው ለመሳብ ብለው ከመሰራቸው ስህተቶች መካከል በሁለተኛ ደረጃ የምናስቀምጠው በጣም የተጋነነ ጨዋ ሆኖ ለመታየት መሞከር ወይም ደግሞ ይሄን ስላቸው እንግዲህ ያለንን የራሳችን የሆኑ ነገሮች ላይ 
በህይወታችን የተፈጠሩ ነገሮች እንዳልተፈጠሩ ምንም እንደማናቀ አይነት ነገር ሆነን መቅረብ ብዙ ጊዜ የሚነሳው እንግዲህ ከሌሎች ወንዶች ጋር ያለን ሪሌሽን እነዚህ እነዚህ ነገሮች ይደበቃሉ እንደውም አንዳንዶቹ ሮማንቲክ የሆነ ቴሌ ይሉታል እንግዲህ ሮማንቲክ የሆነ ስሜት ያዩ ተራቶችን እንደ ተራት የሚቆጥሩታልና ብዙ ነገሮች ያሳልፈን ምንም እንደማናቀ ማሆን ወይም ደግሞ ምንም ነገር ሳናቅ ብዙ እንደሚያቅ መምሰል እንደዚህ አይነት ነገሮችን መጠንቀቅ መቻል አለበት ከመጠን በላይ ጨዋ ሆኖ ሰዎች የሚቀርቡ አሉ ይሄ ነገር ከቸልተኝነት የሚመጣንና ስለዚህ በጣም ቸልተኛ መሆን የለብን ሁሌም ቢሆን ኡነታውን ተናግረ ሰዎችን መቅረብ አለበት ሲፈልግ ኡነት ከሆነ የመጣንበት መንገድ ሪሌሽናችን የፍቅርነታችን ትክክለኛ ከሆነ መቀጠሉ አይቀርም ስለዚህ ኡነታውን ማስቀመጥ መቻል አለባችሁ ቸልተኛ መሆን ይቻለ ይለባችሁ ስለዚህ በቸልተኝነት እነዚህ ነገሮች መታለፍ ይለባችሁ ከተአለፉም እንኳን ነገ ችግር ስለሚፈጥሩ ለምሳሌ አንዳንዶች ልጅ እንኳን ይያላቸው ልጅ እንደሌላቸው ሆኖ ምንም እንደማያቆ ነው የሚቀርው አሉ ደብቀው ያን ነገር ግን አይዘልቅም ስለዚህ እነዚህ ነገሮች መጠንቀቅ መቻል አለባችሁ ከዛ ባለፈ ደግሞ ያንን የፍቅርነት ለመጀመር በጣም ትልቅ ፍላጎት ማሳየት የሚያስነቀ አይነት ፍላጎት እንዲታይባችሁ መሆን የለበትም ስለዚህ እንደዚህ ስትሆኑ ለምሳሌ ስትዋሹ ስትደብቁ ጓጉታችኋል ማለት ነው ያንን የፍቅርነት ግንኙነት ለማስቀጠል ከዛ ሰው ጋር ለመሆን ይሄንን ደግሞ ወንዶች ሲያቆም ሊፈጠር እንደሚችል ሁላችሁም የምታቆት ነውና እዚህ ላይ ጥንቃቄ ማድረግ መቻል አለባችሁ ቸልተኛ መሆን የለባችሁ ኡነታው መናገር በጣም ጨዋ ሆኖ ለመቀረብ መሞከር የለባችሁ ያለውን ኡነት አይዛችሁ ግን ከነማንነታችሁ የሚወዳችሁ ሰው ካለ መንገዱ ክፍት ይሆናል ካልሆነ ግን እንደዛው መንገዱን ጨርቅ ያለለት ሚለው ነገር ነው የሚያስማማን ከዛው ጭ ግን ህይወታችን ከተጀመረ በኋላ መረበሽ ስለሌለበት ማለት ነውና እንደዚህ አይነት ነገሮችን ማሳየት የለባችሁ ይሄ ሁለተኛው ስተት ነው በሶስተኛ ደረጃ የሚቀመጠው ደግሞ ሴቶች ወንዶችን ለማማረክ ብለው ከሚሰሯቸው ስተቶች ወይም የሚፈልጉትን ሰው ለማግኘት ብለው ከሚሰሯቸው ስተቶች ሶስተኛው ብዙ የሚያማርሩ ሐሳቦችን ይዞ መቅረብ ነው ብዙ ማማረር ለምሳሌ ለከ ወንዶች ጋር በተገናኙ ቁጥር የሚያነሱት ሐሳብ አለ እንደዚህ ሆኖ በወንዶች እንደዚህ ነው የምታደርጉት ይሄን ካደረጋችሁ በኋላ ብና የሚሉ ሐሳቦች ተነስተው በጣም ብዙ ግፍና መከራ እንደደረሰበት ሰው ያንን ነገር ማንሳት ነሱ ነገሮች በተደጋጋሚ ከወንዶች ጋር በቀረባችሁ ቁጥር ማንሳት የለባችሁ አንዱ እንዲያጠፋው ጥፋት በሁሌም ለምታገኙት ወንድ ያንን ታሪክ እየደገማችሁ የማማረር አይነት ባህሪ ይዛችሁ መቅረብ የለባችሁ ብዙ ችግሮች መናገር የለባችሁ በዚህ ጉዳይ ላይ እና በራስም ተማመናችሁን ይዛችሁ አዲስ ህይወት እንዳላምናችሁ መቅረብ ነው ያለባችሁ ምክንያቱም ሁሉም ሰው በህይወቱ የራሱ የሆነ ችግር አለበት ይሄን ማመን መቻል አለባችሁና ብዙ የማማረር ብዙ ችግሮችን የመናገር አይነት ባህሪ እሱ ነገር በብዛት ማቅረብ የለባችሁ ቢያንስ የዛን ሰው ስሜት እንኳን ምትረጅበትን ጊዜ መፍጠር አለብሽ ነገሮችን ብቻ በመደራረብ ያለፉ መጥፎ መጥፎ ከወንድ ጋር የተፈጠሩ ታሪኮችን ማንሳት ተገበ አይደለም ተብሎ ይታሰባልና ይሄንን ነገር በተቻለ መጠን መቀነስ መቻል አለባችሁ ሁሉም ሰው ቢሆን በህይወት ውስጥ በወንድም ይሁን በኑሮም ይሁን በምንም ይሁን ችግሮችን አሳልፈዋልና እንደዚህ አይነት ነገሮችን በመልካም ግንኙነት ውስጥ መድገም አይፈልግም ይሄን ጥንቃቄ ያደርጉበት ባራተኛ ደረጃ ምንን መለከተው ሌላው ስህተት የሆነው ደግሞ ሴቶች እንግዲህ የሚፈልጉትን ሰው ለመሳብ ብለው ከመሰራቸው ስህተቶች መካከል በዛች ቅጽበት ሲሪየስ የሆነ ፍላጎትን ማሳየትና ወደ ትልቅ ፕሮግራም ለመግባት በአጭር ጊዜ መወሰን ነው ይሄን ስንል እንግዲህ ምንድነው በተለያየ ያጋጣሚዎች የምትቀርባቸው ቀጠሮ ይኖራቸዋል ወይ ፕሮግራም አርጋቸው ሰዎች ጋር ስታገኙ ወዲያውኑ የምታስቡት እናንተ ወዲያውኑ በቃ ወደ ፍቅር ግምነት ወደ ተዳሪ የሚሄድ አይነት አዝማሚያ ነው መታሳዩትና ያ ነገር ሲሆን እንግዲህ ምንድነው እንደዚህ አይነት እምነትን ይዛችሁ ሰዎችን ስትቀርቡ ትክክለኛው ሰው ላይ ሆን ይችላል ያው እንድና በዛ ሰዓት ችግር ሊፈጠር ይችላል ስለዚህ ወዲያውኑና አንተ ሙሉ በሙሉ ማመን አምናችሁ መቀበልና ወደዚህ አይነት ፍላጎት ለመሄድ መሞከር ነው እንደዚህ አይነት ፍላጎቶችን ማሳየት ነው ስለዚህ ሲሪየስ የሆነ ፍላጎት ስታሳዩ ቶሎ ወደ ሪሌሽን ተገባላችሁ ወደ ተዳር ለመሄድ የሚሄዱበትን አግባብ ያመቻቻችሁ በእናንተ በኩል ሱን ወስናችሁ ነው የምትቀርባቸው ከወንዶች ጋር ቀጠራው ስትይዙ እነዛ ሰዎች ግን ምን እንደሆነ ፍላጎታቸው አታቁም ገና ያ ሰው በትክክል የናንተ ነው ወይስ ሮንግ ማን ነው እንዴት ነው የምታቆትና ለዚህ ጊዜ ስለሚያስፈልጋችሁ የተወሰኑ ነገሮችን ሁለታችሁ እንግዲህ በደም ተግባቡበትና ምናልባትም ደግሞ ሁለታችሁ አንድ የሚያደርጋችሁ ነገር በደም ስክታይ ድረስ ወደ ፍቅር የምትሄዱበት መንገድ ወይም ደግሞ ወደ ተዳር የሚያስኬዳች ብዙ አማራጮች እንዳሉ እስከታስብ ድረስ ያንን አምነሽ መምጣት የለብሽ በየትኛው ማጋጣሚ ስትሄዱ በቀጠሩ ሰዓት ይሄንን ወስናችሁ መሄድ የለባችሁ ምክንያቱም ብዙ ስታቶች የሚሰሩ ሴቶች ከዛ በኋላ የሚቆጭባቸው አጋጣሚዎች አንዱ ይሄ ነው ወዴ ሆነው በቃ ተከክለኛ የፍቅር አጋር እንዳገኙ አብራቸው የሚቀጠል ሰው እንዳገኘ ማሰብና እንደዚህ አይነት ፍላጎትን ማሳየት ደግሞ ቶሎ ወደ ሪሌሽን የመግባት ፍላጎት ማሳየት 
ብዙ ጊዜ ችግሮችን ይፈጥራልና ይሄ አራተኛው ስተት ነው ስለዚህ ሁሌም ቢሆን በንቃት ያንን ነገር ማየት ሁለታችሁም ያመሳስላችሁ ነገር አንድ ብናችሁ እንድትቀጥሉ የሚያስኬዳችሁ ነገሮች መኖራቸውንና ያንን እስክታረጋግጡ ድረስ እንደዚህ አይነት ውሳኔ እንደዚህ አይነት ፍላጎትን ማሳየት የለባችሁ ማለት ነው ይሄ አራተኛው ስተት ነው በአምስተኛ ደረጃ የምንመለከተው ሌላው ሴቶች ከመሰሯቸው ስተቶች መካከል እንግዲህ ወንድ ልጅ ለመሳብ ብሎ በቀጠሯቸው ቀን ሊሆን ይችላል ያንን ሰው ለማግኔት በሚሄዱበት አጋጣሚ ሊሆን ይችላል በጣም ወጣ ያለው አለባበሶችን መጠቀ በተለይም ደግሞ ብዙ ቦታ ላይ ምናያቸው በጣም ሰውነትን አጋልጠው የሚያሳዩ አይነት አለባበሶችን ለብሶ መሄድ ትልቁ ስተት ነው ምክንያቱም ይሄ ነገር እንግዲህ ስለተመለከቱት ወንዶች እንደዚህ አይነት አጋጣሚዎችን ሲያዩ ባገኙዋቸው አጋጣሚ እንግዲህ ሌላ አይነት አጋጣሚዎች ነበሩ በዛ ሰዓት ግን ቀጠሮ ይዛቹ ለመገናኝ ስትሞክሩ እንደዚህ አይነት አለባበሶችን ለብሳችሁ ሲሄዱ ወንዶች የሚያስቡት ነገር አለ በተለይ ከ ከተለመደ አይነት ሴቶች ጋር እየሄደ እንደሆነ ወይም እንደዚህ አይነት ሰዎች እንዳገኝ አድርጎ ነው የሚያስበውና እያወራን ያለ ነው እንግዲህ ስለ ፍቅር ግንኙነት ስለ ትዳር ወደፊት ስለሚፈጠር ነገር ስለሆነ ስለ ምሽት ስለ አንድ ቀና ዳር ሳይሆን ስላልሆነ እያወራን ያለ ነው እንደዚህ አይነት አለባበስን ሲያዩ ኮመን ከሆኑ ሴቶች ጋር እንደ ተገናኙ አድርጎ ሊያስቡት ይችላሉ ቡና ቤቶች ላይ ወይም ተለያዩ ቦታዎች ላይ የሚያገኙዋቸው አይነት ሴቶችና ያንን አቋም ማሳየት የለባችሁ በጣም ወጣ ያለው አለባበሶችን ለብሳችሁ ሄደ ይለባችሁ በተቻለ መጠን ኑሩ ማለሆነና በራስ መተማመናችሁን የሚያሳይ የራሳችሁን የሆነ የሚገልጻችሁ ነገር ለብሳችሁ መገኘት አለባችሁና ብዙ ጊዜ ሰዎች ለመሳብ የሚመስለን ነገር ስለሆነ ነው እንደዚህ አይነት አለባበሶች ስተት እንድንሰራ ይጋብዙናል ማለት ነው እዚህ ላይ ጥንቃቄ ማድረግ መቻል አለባችሁ በጣም የተጋነኑ ወጣ ያለው አለባበሶችን ለብሰን ስንል ወንዶች ያንን ሰው በቀላሉ የሚገኝ ከተለመዱ አይነት ሴቶች ጋር እንደ ተገናኛ አድርገው ሊያስቡት ይችላል ወረጅም ላይቀዱ ይችላል ማለት ነው። ውዴ ሰብለና በዛ ቢቲዩ ቻናል ቤተሰቦች ሴቶች ወንዶችን ለማማረክ ወይም የሚፈልጉትን ሰው ለመሳብ ብለው ከመፈጠሯቸው ስታቶች መካከል የተወሰኑትን ዛሬ ለእናንተ አድርሻለሁ። እነዚህም እንግዲህ ቀደም ሲል እንዳነሳዋቸው ማለት ነው። አብራችሁኝ ስለነበራችሁ ከልባ አመሰግናለሁ። አዳዲስ ተመልካቾች ካላችሁ ቻናላችን ሰብስክራይብ በማድረግ የሰብለና በዛ ቢቲዩ ቻናል ቤተሰብ እንድትሆኑ ጋብቻችኋለሁ። በሌላ ቪዲዮ እንገናኛለን። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ።